Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Nandito na tayo ngayon sa nangyaring Game 3 sa bakbakan pa rin nila Super Grandmaster Wesley So versus Super Grandmaster John Kirsistoff Duda. Dito pa rin sa ongoing Speed Chess Championship 2020 hosted by Chess.com. Sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze na natin sa match nila ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay, so tinan na kagad natin. Wesley played D4, Duda played Knight of 6. C4, E6, Knight C3, Bishop B4. Nimzo Indian ang kinauwian. Nag-E3, C5. Ayan, namresure kagad ang black. At dito, nag-Knight GE2. Develop lang. Interesting ang Knight GE2. Kasi dito, ang pinaka-common lagi ay Bishop D3 muna bago nag-Knight GE2 or Knight F3. Yan ang pinaka-common, Bishop D3. Pero dito, nag-Knight GE2. Inipit lang yung uh, squared Bishop. At dito, nag-C takes D4. E takes D4 and then nag D5. Ayan. So para may mainam ng control sa center. Then nag A3. Bishop takes C3. Knight takes C3. Then D takes C4. Bishop takes C4. So sa ganitong line, kung mapapansin nyo, i-give up ng black yung bishop pair. Kasi nasa white na ang bishop pair, di ba? Pero yun nga lang, ang drawback naman ng white dito, may uh, isolated pawn sa D4. Na yan ang pinaka-target ng black dyan. So dito ang ginawa, nag-castle, castle, Then nag knight c6, tineret ang pawn sa d4. Nag bishop e3, suporta lang. Then nag b6, ano idea para bigyang daan ang development ng light squared bishop. At dito nag queen f3, so may threat sa knight. Then nag bishop b7, nag bishop d3 para i-focus, i-concentrate ang mga pyesa talaga papunta sa black king side and then para ma-pressure talaga. And then dito nag rook c8, so dito... Walang dapat ikabahala muna ang white na po pwedeng umalis to like knight takes d4 bitin pa ang bishop sa b7 so okay lang relax lang ang white then nag rook a d1 develop lang and then para at least magkahatawan man sa d file preparado na kasi may uh, kumokontrol na then dito nag rook c7 ayan so dito suportado na yung bishop sa b7 so anytime po pwedeng nang umalis yan matetret na yung queen sa f3 E lag na queen h3 at dito nag knight e7 para talagang maganda at mainam ang control and then wala ring mga d5 kasi ang dami ng sumusuporta pero ang ginawa ni Wesley dito nag d5 pa rin sa kabila ng napakaraming kumokontrol sa d5 ayan ang dami niya no nag d5 pa rin at yan ang novelty ni Wesley kasi ito nangyari na before ang ginawa ni Kasparov bishop g5 ang ginawa noong 1990 at naipanalo ni Kasparov Ayan, so popost ko na lang ang link niyan sa description below. Okay, so tungo na tayo sa new idea ni Wesley D5 at dito nag knight E takes D5, nag knight takes D5, bishop takes D5, saka nag bishop G5 si Wesley. So dito medyo malakas talaga ang puwersa ng puti kasi may pressure eh oh. Pag nawala ang knight, syempre basically matcha sa H7. So dito nag-react si Duda, ang inireact nga lang niya nag H6. Yan ay blunderations! Blunder po mga kababayan. Kasi dito, pwersado ng dapat gawin ng black ay H5. Yan na daw dapat talaga. Pero hindi yan ang eh. Pero kung pagpalagay natin H5, ito raw ang gagawin ng puti. Queen H4 lang. Para diinan lang ang pressure sa knight sa F6. Kasi dito, baka mapukaw na bawiin ng isang pawn. Halimbawa, bishop takes knight, queen takes F6, queen takes H5. May matchas, di ba? Then mag G6 lang. Queen E2, kung bibilangin nyo ang number of pawns, tag lima na. Lima rin sa black. Pero dito, rook FC8, slightly better for black. Kasi may kainaman ng baterya sa C-file. So safe naman yung black king. So dito, slightly better for black. Kasi nakaporma na kagad. Okay? Kaya dito, hindi practical na capture yan at uh, mapukaw na. Uy, mababawi na yung pawn sa H5. So dapat lang ang gawin ay Queen H4, bigyang diin. Ang knight sa F6. So, ang gagawin lang daw dito, queen E7, then bishop E2. So, may idea na bishop ang ipanghahataw sa H5. Then dito, rook Fc8, rook D4 lang daw. Ayan. So, ang idea, marahil. Gustong mag rook F4 para talagang palakasin ang pressure sa knight sa F6. At dito, nag rook C2. Ayan. Para, syempre, may counter pressure din. Bishop A6 para may tempo. Then rook 8, C7 lang daw. Then B4, iligtas yung pawn sa pagkakathreat. Ang ibinigay na evaluation ay clear advantage for white. Yan lang daw ang dapat na mangyari kung nag H5 ang black. So matagal pang labanan yan. Pero balik na tayo dito sa ginawa ni Duda na H6 
ano kaya dito ang inihanda ni Wesley na natumbukan niya ang good move? Sige po, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipost, gawin yung puzzle at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat! Ang ginawa ay Bishop takes h6. Good move! Capture lang pala yan. So dito, g takes h6, then queen takes h6. So dito, intak na intak ang pressure sa king ng black kasi hindi pwedeng umalis ang knight kasi nga anytime may matchas sa h7. So anong gagawin ng black? So ang ginawa dito, nag queen e7, so develop lang, and then para makaalis na rin ng tore, then makaiwas na rin sa d-file, at dito nag rook fe1. Yan naman ang ginawa ni Wesley, bad move daw. Okay, so dito... Winning na si Wesley kung nakita niya ang Rook DE1. Yan ang the best dyan. Decisive advantage for White. Ang idea, syempre mag-Rook E3, Rook G3, ayun, mamatyasin na ang Black King. So meron ding Rook E5, Rook G5, ang daming ruta. So dito, ang ibinigay na lang na continuation ng Black ay Bishop C4, then Bishop F5, excellent move. Medyo may kalaliman lang ang execution uh, process na gagawin. So dito, ang gagawin daw ay pagpalagay natin mag bishop takes f1, may rook e3. Sabay ganun lang oh. Yan ang matinding idea. Kaya ang ibinigay na lang dito, nag e takes f5 para pag nag rook g3 check ay eh, may harang knight g4. Pero syempre kung ganun pa man may knight g4 na, ito muna ginawa. Queen g5 check, king e8, then hataw, rook takes e7 para pag humataw ng rook takes, bitin ang knight sa f6, double pa. So ang ibinigay dito, knight h7, iwas muna pero may queen e3 simple lang para suportahan lang ang rook. So bitin, hanggang mangyayari niyan, rook takes e7, queen takes e7, so pagpalagay ng tumakas, bishop d3, then queen takes a7. So winning pa rin ang white dito. Okay, kasi queen niya eh, iba pa rin ang lakas ng queen. Decisive advantage for white. Okay, so balik tayo. Gravacious. Matindi, rook d1 lang oh. Ano ang pinagkaiba sa ginawa ni Wesley na Rook FE1? Ito po. Natumbukan naman ni Duda ang good move na Rook D8 equal kagad ang ibinigay na evaluation. Pero ang ginawa ni Wesley na Rook E5 sa kagustuhan niyang mamate si Duda via Rook G5 check. Pero dito ang equal lang daw na sinasabi para ma-maintain ang pagka-equal Queen G5 check lang. So pag nag King H8, syempre babalik lang. Equal lang talaga ito eh. King G8, Queen G5 check. Ngayon, kung gusto magpilit ang black, kasi nga, feeling niya, lamang siya ng isang pyesa, King F8, Queen H6 check pa rin. Obligadong bumalik pa rin sa G8 eh. Kasi, kung hindi babalik sa G8, at ang gagawin ay, King E8, tapos pa ang laban. O bus pa. May Bishop B5 check. Yan ang mangyayari. Syempre, pag hinarangan ng Knight, eh, tatagpasin lang. May Rook takes D5 lang. Hindi pwedeng kumapture. Kasi nga, magkukuin H8, matchas. Grabe, kahit hindi na pala capturein yun, no? May queen h8, matchas na. Pag kinapture ang rook sa d5. Okay, so kapag naman ipinangharang ang tore, rook d d7, mayroon naman queen h8 check. Queen f8 harang, then queen takes f6. Nakapin pa, nabawi na yung sacrifice piece. Nakapin pa, may rook takes d5, ang daming paparating. At isa pang line, papaano naman kung ang ipangharang after bishop b5 check, balik tayo sa e8, bishop b5 check, paano kung ipangharang ay Bishop naman, mag-bishop c6, eto naman daw ang gagawin. May queen h8 check. Siyempre, iaharang ang queen, then may rook takes d8, awarding time pa rin. Okay, so ganyang kalupit. Decisive advantage for white. Grabe, tindi, balik tayo. So balik na tayo dito. Pero ang ginawa ni Wesley ay rook e5, yun lang. Inispatan niya na mamamatyas niya sa g5. At dahil good move ang rook d8, ano kaya dito ang inihanda ni Duda? At pagtira niya noon, decisive advantage na siya. So bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipost at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang perfect defense na ginawa ay bishop e4. Excellent defense. So dito, ang ginawa ni Wesley, nag h4 na lang siya. Bakit? So dito unang-una hindi pwedeng capture niyan kasi nga may rook takes d1 matcha sa back rank. So dito naman kung magro-rook g5 check, iaharang lang bishop g6. So hindi pa rin pwedeng mag bishop takes. Wala, ibitin nga yung tori sa d1 eh. Yun pala purpose ng rook de1, yun ang kaibahan. Yun ang kaibahan. So wala na. Kaya dito ang ginawa nag h4, 
Then, nag-rook c5. Ayan na. Sinalubong na yung tori talaga. So, ang ginawa dito, nag-queen g5 check, king h8, queen h6 check. So, hoping na babalik doon si Duda, pero ito na ginawa. Iba na kasi tema nito eh. Nag-bishop h7, hinarangan, nag-rook g5. So, mamatchasin sa g7. Then, dito sinalubong lang ng tori, rook g8. Then, nag-b4, pinupwersa dito ni Wesley na sana kumapture na sa g5. Pero, h takes, meron pa rin threat sa knight, and then, mabibitin pa rin ang bishop sa h7 kapag na-threat na yung knight. So, may mga ganong idea pa rin, malupit pa rin. Pero dito, sinimplihan lang ni Duda, rook d5, good move. At dito, wala nang sapat na way para maipagpatuloy pa ng puti. Talagang advantage na ang black. So, dito, nag-resign na si Wesley. Grabe. Matindi, no? Winning sana, rook d e1 lang, oh. Grabe, pinagkaiba ng rook f e1 sa rook d e1. Napakalaki ng pagkakaiba. Kaya sa chess, bawat isang tira talaga, gintong-ginto, eh. Kahit na simpleng ipod lang, napakalaki ng ibig sabihin. So, dapat talagang maingat at talagang hanggat maaari, precise na precise. Maraming salamat po. Sana natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita naman tayo sa game number 4 na ia-analyze natin kaagad. Maraming salamat po.